Magandang 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 umaga o gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay ang glomerulonephritis. Ang predisposing factors ay ang mga kadahilanan na nailalagay sa malaking tsansa o high risks ang kalusugan sa pagkakaroon ng glomerulonephritis. Ang predisposing factors ay posibleng modifiable or non-modifiable. Ang precipitating factors naman ay ang mga kadahilanan na direktang nakakasanhi ng glomerulonephritis. Ang precipitating factors ay posibleng modifiable or non-modifiable. Ang unang predisposing factor ay modifiable at ito ang diabetic nephropathy. Ang diabetic nephropathy ay ang komplikasyon ng chronic hyperglycemia o ang napabayaang mataas na libelo ng sugar sa dugo kaya't sa kalaunan ay nasira ang kidney kasama ang glomerulus na nagpapataas ng chance o high risks sa pagkakadevelop ng glomerulonephritis. Ang pangalawang predisposing factor ay modifiable at ito ang drug-induced glomerulonephritis. Ang mga halimbawang gamot na nakapagpapataas ng chance o high risks for glomerulonephritis o ang tinatawag na drug nephrotoxicity ay ang allopurinol, gold salt therapy, antibiotics, long usage of NSAIDs, ibuprofen, naproxen at iba pa. Ang pangatlong predisposing factor ay modifiable at ito ang chronic hypertension. Ang pagkakaroon ng mahabang panahong bilang hypertensive ay posibleng nagkakaroon ng scarring at inflammation sa glomerulus. Ang scarring at inflammation sa glomeruli ay ang dahilan kung bakit hindi nare-regulate ng mabuti ang blood pressure. Ang pang-apat na predisposing factor ay modifiable at ito ang vasculitis. Ang vasculitis ay ang pamamaga ng mga blood vessels sa iba't ibang bahagi ng katawan kasama na rin ang kidney vessels hanggang sa mangyayari ang pagkakaroon ng glomerulonephritis. Ang panglimang predisposing factor ay modifiable at ito ang systemic lupus erythematosus or SLE. Ang SLE ay isang autoimmune disease na kung saan ay naaapektuhan ang iba't ibang organ tulad ng kidneys. Kapag ang SLE ay hindi ma-modify or na-manage ng maayos ay nagkakaroon ng lupus nephritis o ang pamamaga sa nephron. At sa loob ng nephron ay nandoon ang glomerulus kaya't napakalaki ng chance o high risks sa pagkakadevelop ng glomerulonephritis. Ang pang-anim na predisposing factor ay non-modifiable at ito ang age and gender. Ang batang lalaki, edad na 6 to 7 years old, ay common ang glomerulonephritis sapagkat sila ang physically hyperactive, madalas nakikipagsalamuha, lalong-lalo na sa mga sports, barkadahan at nagpupupunta kahit saan-saan kaya't sila ay exposed sa streptococcus bacteria. Ang unang precipitating factor ay modifiable at ito ang group A beta-hemolytic streptococcal infection. Ang streptococcus bacteria ay nakukuha sa pamamagitan ng direct contact sa mga secretions or discharges na galing sa ilong at lalamunan o di kaya sa pagkakalanghap ng tilamsik galing sa bahing at pagkakaubo. Pwede ring makukuha ang streptococcus bacteria kung direktang nahawakan ang infected na sugat sa balat. Ang mga batang lalaki sa edad na 6 to 7 years old ay mabarkada at nakakaabot kahit saan saan nagkakaroon ng sharing of foods, sharing of glass kapag umiinom ng tubig, sharing of toys. Kaya't napakataas ng chance o high risks na ma-impeksyon ng streptococcus. Ang bata na na-impeksyon ng streptococcus na sobra ng isang linggo or week ay mangyayari ang acute glomerulonephritis or AGN na tinatawag ding post-streptococcal glomerulonephritis or PSGN. Ang group A beta-hemolytic streptococcal infection ay ang kinikilalang dahilan sa pagkakaroon ng acute glomerulonephritis na karamihang nangyayari sa mga batang lalaki kesa batang babae. Ang pangalawang precipitating factor ay modifiable at ito ang immunoglobulin A antigen or IgA antigen. Ang immunoglobulin A 
ay bahagi ng immune system na nagbibigay protection at kapag ito ay maramihang nadeposito sa kinis ay kusang inaatake ng padahan-dahan ang glomerulus or glomeruli hanggang sa madedevelop ang chronic glomerulonephritis. Ibig sabihin na ang chronic glomerulonephritis ay pwedeng sabihin ito ay epekto ng autoimmune disease pero mas mainam parang hindi gamitin ang autoimmune disease sapagkat naka-identify naman ang direktang dahilan. Ito ang immunoglobulin A antigen. Dati-rati, ang kinikilalang dahilan ng chronic glomerulonephritis ay ang staphylococcus infection. Dahil sa mga patuloy na pag-e-experimental research study at pagkukumpara sa luma at makabagong cases ay napagtanto na ang immunoglobulin A antigen ay dahan-dahang inaatake ang glomerulus or glomeruli. Ang glomerulonephritis na ang dahilan ay immunoglobulin A ay tinatawag na sa ngayon bilang IgA nephropathy, also known as Berger's disease. Ang mga nabanggit na predisposing at precipitating factors ay hindi sinasabi na ito ay mangyayari lahat sa isang tao. Pwede isang factor ay maging dahilan sa pagkakadevelop ng glomerulonephritis. Ang pagkakaroon ng glomerulonephritis ay nakakaapekto sa pinaka-function ng glomerulus. Ito ang filtration. Ang pagkakasira ng glomerular filtration process ay hindi nasasala ng maayos ang tubig kaya't konti lamang ang nabuong urine kaya't konti lang din ang naiihi ng pasyente. Ibig sabihin na mas maraming tubig ang naiwan sa katawan kaya't nagkakaroon ng periorbital edema, facial edema, pulmonary congestion na siyang dahilan sa pagkakaroon ng fatigue o panghihina ng katawan, hirap sa paghihinga at meron ding piting edema, ankle edema, leg edema, feet edema, hand edema, weight gain, hypertension at marami pang iba. Ang nasirang glomerular Filtration ay ang dahilan kung bakit nakakalabas ang protina at red blood cells sa urine. Kaya sa pag-iihi, sila ay naisasama na nagre-resulta sa pagkakaroon ng proteinuria at hematuria. Ang proteinuria ay merong protein na naisasama sa urine na dapat ay hindi. Ang ihi na kargado sa protein ay cloudy or foamy or bubbles at may mabahong amoy. Ang hematuria naman ay merong red blood cells na naihahalo sa ihi na dapat naman ay hindi. Ang ihi na nahaluan ng red blood cells ay nagkukulay pink o di kaya brown, dark brown, cola or tea colored urine. Dahil sa nasirang glomerular filtration ay nagkakaroon ng electrolyte imbalances kaya't merong muscle cramps. Ang nausea or vomiting ay dahil sa abdominal edema or abdominal distension. Ang diagnostic tests para sa glomerulonephritis ay ang CBC, urinalysis, streptozyme test, kidney x-rays, kidney ultrasound, CT scan, MRI, and kidney biopsy. Dahil sa diagnostic tests ay nalalaman ng dalawang types. Ang unang type ay ang acute glomerulonephritis or AGN na pwedeng mangyari sa kahit na anong edad at kasarian. Ang acute glomerulonephritis ay sudden o biglaan ang pagkakaroon ng hematuria at proteinuria. Kung pagbabasehan naman ang mga cases or records mula noon hanggang sa ngayon ay mas nangyayari ang AGN sa edad na 6 to 7 o hanggang 10 years old na mga batang lalaki at ang dahilan ng AGN ay matapos maimpeksyon sa streptococcus bacteria o ang tinatawag na post streptococcal glomerulonephritis or PSGN ang pangalawang type ay ang chronic glomerulonephritis or CGN na merong gradual or dahan-dahang pagkakasira ng glomerulus or glomeruli dahil sa immunoglobulin A antigen. Kaya't ito ay mas nangyayari sa older person like 65 years old kumpara sa young adult. Ang pagkakasira ng glomeruli or glomerulus dahil sa immunoglobulin A antigen ay tinatawag na IgA nephropathy. 
ang pinakadahilan sa pagkakaroon ng end-stage renal disease or ESRD or kidney failure ay ang diabetes mellitus type 2 ang, pang, ang pumapangalawang dahilan ng end-stage renal disease ay ang chronic hypertension at ang pangatlong kadahilanan ng end-stage renal disease ay ang glomerulonephritis. Ang medical management ay ang pagbibigay ng immunosuppressants upang ang immunoglobulin A antigen ay makontrol ang patuloy na pagkakasira ng glomerulus. Ang halimbawa ng immunosuppressants ay ang tacrolimus, cyclosporin, rituximab, and azathioprine. Ang side effects ng immunosuppressants ay ang increased risk for infection, loss of appetite, nausea, vomiting, hand trembling, at iba pa. Ang beta blockers ay nakakatulong sa pagmamanage ng hypertension. Ang halimbawa ay ang atinolol, metoprolol, propranolol, at iba pa. Ang side effects ng beta blockers ay dizziness, lightheadedness, feeling tired, low blood pressure, difficulty sleeping, at iba pa. Ang calcium channel blockers ay nakakatulog, nakakatulong sa pagmamanage ng hypertension din. Ang mga halimbawa ay ang amlodipine, philodipine, nephedipine, and verapamil. Ang side effects ng calcium channel blockers ay constipation, dizziness, palpitations, fatigue, flushing, headache, nausea, and rashes. Ang ACE inhibitors ay nakakatulong din sa pagmamanage ng hypertension. At ang halimbawa ay ang captopril, inalapril, perindopril, kinalapril, at iba pa. Ang side effects ng ACE inhibitors ay dry cough, hyperkalimia, fatigue, dizziness, headache, loss of tastes, at marami pang iba. Ang thiazide diuretics ay ini-inhibit ang sodium reabsorption kaya't napapababa ang edema at ang halimbawa ay ang chlorthalidone at hydrochlorothiazide. Ang side effects ay increased sensitivity to sunlight, dizziness, blurred vision, loss of appetite, itching, stomach upset, stomach upset headache at iba pa. Ang antibiotic naman ay para sa post-streptococca glomerulonephritis at ang halimbawa ay ang penicillin at amoxicillin. Ang side effects ng mga antibiotic na ito ay vomiting, nausea, diarrhea, bloating, indigestion, abdominal pain, loss of appetite at iba pa. Ang nursing diagnosis para sa glomerulonephritis ay ang ineffective birthing pattern, altered urinary elimination, excess fluid volume, risk for infection, imbalanced nutrition less than body requirements, risk for impaired skin integrity, and hyperthemia. Hanggang dito na lamang po, daghang salamat. Signing off, Bongits!